الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد شما تبه يا بندقان الله سبحانه وتعالى بقوله شن فمن زحزها عن النار دنيا تجوت شوفلة أرجن كروب ما كلو مانوش إتا تشرنت شوفلة نوع شاموئك شوفلة کیا مطر دین جی بکتی کے جہنم تھے کہ دورش ہوئی دیا ہوئے وہ ادخل الجنہ اور جنہ تے پروش کرائے دیا ہوئے بولا ہوئے جاؤ تمہار جنہ تے انٹرنس سے پروش ہوئی انہوں تے دیا ہوئے فقد فاس ای بکتی شب چے شفل ہوئے گا ای ہوئے شفلتا ای شفلتا پر ایار کنو بیرتو تار گلانی بیرتو تار کنو آشنکا تاکہ تڑا کرو بے نا جی بکتی ایک بار پروش کرو بے جنہ تے आर शिक्षण तक के शेने आमतर कस्ते को होनो चिनिए नवा हो बिना अल्लाह तेरा मदर शवाई के जन्नतेर उदिवशी होट तो फिक्दान करो जरा अमुस्लिम जहाँ नम तो तादरी जुन्नो किंतु मुसलमान दर मुद्दे ओ इरकोम बहु हो तो बागा बहु कपाल पड़ा मानुष आचेन जरा तादर कृतो कर्मेर कारणे जन्नते जावर शोभाग्गो � छोटरों टी स्ट्रेनिर को था आज हमरा उल्लेख करवो जे ही छोटरों स्ट्रेनिर लोग इरा जन्नते ढूँके चुड़ान तो शफ़ोलता एवं शर्तों का तार जन करवार शोभक गोते के बंचीत हो बे बरों इरा जहाँ नमे जावे एर पर तादेश शिक्षण शास्ति हो और पौरे कोनो कले अल्लाह स्वामतलार दया होले तो खुन्तरा अवैध भावे हराम पथे उपार्जन करे जो व्यक्ति देहो गठन करे छे उइ देहो जन्नते प्रवेश कर बिना उइ देहर जन्नो जन्नत हराम नो एंट्री शे जतुई भालो कास करूँ ना क्या नो तर देहो जो दी हराम खाद्दो दिए तुरी होए तले शे देहो जन्नते प्रवेश कर बे ना एविशने बेरे सत्ता सलामेर बहु हदीस रोए निजेर भाई शते, निजेर बोने शते, मायर शते, बाबार शते, फुफुर शते, चाचा शते, मामूर शते, खाला शते, चाचा तो भाई बोने शते, फुफुर शते संस्कृत जरा से, तादेश शते, एक कोथा है, रक्त शंपर की जो तो आती हुआ से, तादेश शते, एवं कि शोषण वाले लोग जोना से, कोनो जुक्ति शंगो तो कारण छाड़ा, � अत्यो शते संपर्क जो व्यक्ति चिन्न करे ये व्यक्ति जन्नो जन्नते प्रवेशर शुजुब नहीं ने वेलेस्ट तो सलाम बोले चेन लायद खोलूल जन्नत कातेर जो व्यक्ति अत्यो तर संपर्क के चिन्न करे फले कोनो संपर्क को रखना कोठावर्त बंद करे दे उठा वर्ष बंद करे दे ये व्यक्ति जन्नते प्रवेश कर बिना अपना तीनी होलेन उइ व्यक्ति जे तार प्रतिबिशी के कोष्टों दे पासेर ज़ुमिन वाला आयल ठेला ठेली कोरे पासेर बाड़ी लोकेर साधरू भोरे मौला फैले हैं जोरे साउंड दिए गान सुने पासेर प्रतिबिशीर कोष्ट होए एक कोथा है प्रतिबिशी के जरा कोष्टों दे ये लोग गुलो जानते जाबे ना ये विषय सही मुस्तीमिर शे जन्नते प्रवेश करते पार बेना अतः अमर आश्रम से जरा बशोबास कर बे प्रतिबिंशी जरा थक बेन तादेश साथे संपर्क को भालो रखा चेष्टा करते हो बे संपर्क को भालो रखते बारन ना पारन अंतो तो अपनार कोनो आचरण दारा है अपनार कोनो काज दारा जनो तादेश कोनो कोष्टो ना होए नंबर चार माँ बाबार अवध शंतान माने ना ये शंतन ने जन्नत जन्नत निशेद। शे जोतो ने कमल करूँ, शे जोतो भालो का स्कोरूँ, जोतो नमाज कलाम पुरो कपाल दाग फैलाए देख कोनो फायदा नहीं। तार जन्नत जाव शुजुग नहीं, जो दिशे की कोरे माँ बाबा निर्देश के लंगहन कोरे। अल्लाह एवं तार रसूल निर्देशेर पोरे अल्लार ज़ोमीने अल्लाह निर्देशर बाहरे किसी कुर्ते बोले, अन्नाय कुर्ते बोले, ताहोले शेठा माना जावे ना। 
অযুক্তি কিছু করতে বলল সেটা মানা যাবে না কিন্তু যুক্তিসঙ্গত যত নির্দেশ করবে সেটা আপনাকে মানতে হবে আর যদি সেটা মানা আপনার জন্য অসম্ভব হয় আপনার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু নির্দেশ করে তাহলে তো আর আপনার কিছু করার নাই তবে কোনো অবস্থাতে ব্যবহার খারাপ করা যাবে না মা বাবার সাথে যারা সম্পর্ক নষ্ট করে তারা জানাতে যেতে পারে না মুসাদার একটা হাকমে বিষয় হাদিস রয়েছে নাম্বার পাঁচ মুসলমান হয়েও যারা জানাতে যেতে পারবে না তাদের ভিতরে পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হলো ভাই অশ্লীল ভাষায় কথা বলে যে গালিগালাজ করে যে কথায় কথা আজে বাজে মন্তব্য করে এবং উগ্র মেজাজি মানুষকে সব সময় দমায় রাখার চেষ্টা করে দাবায় রাখার চেষ্টা করে কখনো মানুষকে পাত্তা দেয় না সাইড দেয় না সবসময় সেই উপরে থাকার চেষ্টা করে গোয়ার কিসিমের লোক যেটাকে বলা হয় স্পষ্টভাবে হাদিসের ভিতরে এসছে যে এই শ্রেণীর লোক কি করবে না জান্নাতে যাবে না সরুণ আবু দাউদ এবং হাদিসের কিতাবে হাদিস রয়েছে মুসলমান হয়েও যারা জান্নাতে যাবে না সেই লোকদের মধ্যে থেকে ছয় নম্বর হলেন সে সমস্ত শাসকেরা সেই সমস্ত নেতারা যারা তাদের প্রজাদেরকে যারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে ধোকা দেয় আজ দুনিয়ার কয়জন শাসক এর থেকে বাঁচতে পারবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন বলেন একটা করেন আর একটা নির্বাচনের আগে ওয়াদা করেন একটা ধোকা দেন পরে আর সেটা পালন করেন না তো সে সমস্ত শাসকেরা যারা তাদের প্রজাদেরকে অধীনস্থদেরকে ধোকা দেয় তারাও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বিষয় সৈব খারিতে হাদিস রয়েছে সাত নম্বর মুসলমান হয়েও যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না সে হলো অন্যের সম্পদ যে আত্মসাত করে প্রথম শ্রেণীতে ছিল যে হারাম মাল বক্ষণকারী সেটা আল্লাহর হক নষ্ট করে হতে পারে আর এই সাত নম্বর পয়েন্টটা হলো যে কোনো মানুষের হক আপনি নষ্ট করে টাকা কামাই করলেন যেভাবেই হোক সেটা ধোকা দিয়ে হোক প্রতারণা করা হোক হাওলাত নিয়ে আটকায় দিয়ে হোক চান্সে চুরি করি হোক অথবা চিটারি করি হোক যেই কোনোভাবে অন্যের সম্পদ যদি আত্মসাত করেন গায়ের জোরে বা বুদ্ধির জোরে আর করে সেটা আপনি দখল করে ফেলেন তো মনে রাখবেন এই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই নাম্বার আট উপকার করেও যে ব্যক্তি খোঁটা দেয় কাউকে উপকার করছে করে কি করে খোঁটা দেয় এই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না মদপানকারী ব্যক্তির কথাও আসে ইহা দিছে সোনার নাসাইর যে উপকার করে কাউকে খোঁটা দিলেন উপকার করছেন জীবনে কোনো দিন বলতে পারবেন আমি তোমার জন্য করছি তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তো বিনিময় পাবেনই না উপরন্ত শাস্তি হিসাবে জান্নাতেও আপনার প্রবেশের সুযোগ থাকবে না সাবধান কারোর জন্য কিছু করেছেন জীবনে মুখের বাহির সেটা কোনো দিন করা যাবে না আর যদি করছেন তাহলে এই উপকার করার চাইতে না করা আপনার জন্য ভালো ছিল কারণ না করলে আপনি কোনো গুণাগার হতেন না কিন্তু করার কারণে করে খোঁটা দেওয়ার কারণে আপনি জাহান নামি হচ্ছেন গুণাহ করছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন নাম্বার নয় চোগলখোর ব্যক্তি ভাই চোগলখোর যে ব্যক্তি এর কথা ওর কাছে লাগায় ওর কথা এর কাছে লাগায় সবার কাছে ভালো থাকার চেষ্টা করে মুনাফেক কিসিমের লোক এরা সমাজের সমস্ত ঝগড়া ফাঁসাদ লাগানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখে আল্লাহ মাফ করুন এই চরিত্র আমাদের অনেকের ভেতরেই কম বেশ আছে এই চোগলখোর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না সৈম মুসলিম রাতিসে রয়েছে নাম্বার দশ অন্যের পিতাকে যে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয় অনেক পালক পুত্র আছে নিজের জন্মদাতা বাবাকে বাবা হিসাবে পরিচয় দেয় না যে লালন পালন করে তাকে বাবা হিসাবে পরিচয় দেয় তো অন্যের পিতাকে যদি নিজের পিতা হিসাবে পরিচয় দেয় এই ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং সৈব ঘরেতে হাদিস রয়েছে যদিও সে কি হয় মুসলমান হয় নাম্বার এগারো অহংকারকারী গর্বকারী যে ব্যক্তি খুব অহংকার করে দাম্ভিকতা দেখায় অহমিকা দেখায় হ্যাঁ প্রদর্শন করে অথবা মনে মনে নিজেকে খুব বড় মনে করে এই কপাল পড়া যত ভালো মানুষই হোক সে মুসলমান হয়েও কি করতে পারবে না জান্নাতে যেতে পারবে না নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন লায়দ হলুল জান্নাতা মানকা না ফিকাল বিহি মিসকাল মিন কিবর যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণে সরিষার দানা পরিমাণে বা অনুপরিমাণে অহংকার আছে এই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না বিনয়ী মানুষেরা জান্নাতে যাবে বিনয়ী যারা নিজেকে ছোট মনে করে সবসময় অন্যকে বড় মনে করে নিজের দোষের কথা আগে দেখে নরম থাকে অহংকার করে না এই লোকগুলো জান্নাতি আর যারা অহংকার করে এই লোকগুলো জাহান নামি আল্লাহ তারা আমাদেরকে হেফাজত রাখুন বারো নম্বর যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও জান্নাতে যাবে না জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে আর সে ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নাফরমান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ জানার পরেও সেটাকে কি করে না কেয়ার করে না বাবদাদার নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেয় চোদ্দ গোষ্ঠী কি করে আসছে সেটাকে অগ্রাধিকার দেয় পিস সাহেব কী বলছেন সেটাকে অগ্রাধিকার দেয় যদি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথার বিপরীত হয় এরকম যদি হয় তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন 
কুল্লো উম্মতি ইয়াদ খুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা আমার উম্মতের প্রত্যেক সদস্য সবাই জান্নাতে যাবে শুধু যে অস্বীকার করলো সে জান্নাতে যেতে পারবে না সাহাবা کرام প্রশ্ন করলেন ওমাই আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল অস্বীকার করছে কে তিনি বলেছেন মান আতআনি দখালাল জান্নাহ ওমান আসানি ফাকাদ আবা যে ব্যক্তি আমার হুকুমকে আমার নির্দেশকে মান্য করেছে মেনে চলেছে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নির্দেশকে মান্য করে নাই সে অস্বীকার করলো আর যে অস্বীকার করলো সে জাহান্নামে যাবে সে জান্নাতে যাবে না নাম্বার তেরো মুসলিম হয়েও যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না সে ব্যক্তি হলো ওই মহিলা যে মহিলা অকারণে স্বামীর কাছ থেকে তালাক চায় কথায় কথায় আমাদের মা বোনদের ভিতরে অনেকের ভেতরে এই চরিত্র আছে এই দোষ আছে কথায় কথায় স্বামীর কাছ থেকে তালাক চায় এর আগে এক আলোচনায় বলেছিলাম ইবলিস শয়তানের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ যেই কাজে ইবলিস শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় সেটা হলো একটি দাম্পত্য জীবনে যখন বিচ্ছিন্নতা এসে যায় স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যখন বিচ্ছেদ ঘটে যায় তখন শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় একজন মানুষ হত্যা করলে একজন মানুষ মদ পান করলে একজন মানুষ চুরি করলেও শয়তান এত খুশি হয় না যত খুশি হয় পারিবারিক জীবনে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেলে এই জন্য এই বিচ্ছিন্নতা চাওয়া তালাক চাওয়া এটাও দোষের বিষয় কোনো মহিলা যদি রাগের কারণে তালাক চায় স্বামীর কাছে কথায় কথায় তাহলে এরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে না আল্লাহ তালা আমাদের মা বন্ধুকে হেফাজত করুন সুরানে তিরমিজিতে এই বিষয়ে হাদিস রয়েছে নাম্বার চোদ্দ মুসলিম হয়েও যারা জানাতে যাবে না তারা হলো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যারা এলিম অর্জন করে দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই কি করে এলিম অর্জন করে কোরআন হাদিস শিখে পয়সা কামাই করার জন্য চাকরি করার জন্য বা এটা বিক্রি করে খাওয়ার জন্য এই ধান্দা যদি এলিম অর্জন করে তাহলে সে ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে না যদি কেউ দুনিয়াতে এলিম শেখে কিসের জন্য দুনিয়ার কোনো ধান্দা দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে বড় সাজবে হ্যাঁ মানুষের কাছে মর্যাদা পাবে সম্মান পাবে মলনা সাব হবে মুফতি সাব হবে বক্তা সাব হবে টাকা পয়সা কামাবে দাওয়াত টাওয়াত খাবে এই ধান্দা যদি কোনো মৌলবি মৌলবি হয় কোনো মানুষে এলেম শিখে তাহলে সে ব্যক্তিও জান্নাতে যেতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন নাম্বার পনেরো যে ব্যক্তি মাথায় কালো কলব ব্যবহার করে চুলের মধ্যে দায়ের মধ্যে পিওর কালো কলব যেখানে কোনো প্রকার মেদি টেদির মিক্সও নেই একবারে পিওর কালো কলব ব্যবহার করে এই ব্যক্তিও জানাতে যাবে না সুরেনা সেটা দিস রয়েছে নাম্বার ষোলো রিয়াকারী ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমল করে ভালো কাজ করে মানুষকে দেখানোর জন্য বিশেষ করে আজ প্রিয় ভাইরা অর্থনৈতিক যত ইবাদত আছে এগুলোর ভেতরে উদ্দেশ্যের অসাধুতা প্রচণ্ড পরিমাণে থাকে আমরা এগুলো করি অথচ ধান্দা থাকে মানুষ আমাকে বাহবা দিবে হ্যাঁ আমাকে দানবীর বলবে বা সবাই জানবে যে আমি দান টান করি সবার কাছে আমি এটা ভালো সাজব এ একটা মানসিকতা কাজ করে এটাকে রিয়া বলা হয় লৌকিকতা বলা হয় আপনি কোনো নেকামল কোনো ভালো কাজ এটা অর্থনৈতিক হোক আর শারীরিক ভালো কাজ হোক এটা করে যদি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকেন তাহলে সেই আমলটি নেকামল হয়ে আপনার জন্য জান্নাতে যাওয়ার কারণ হওয়া তো দূরের কথা এটি বরং আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এটা শিরকে আসনার নবী আলাহাম বলেছেন আখেরি জামানায় শেষ যুগে কেমতের আগে দাজ্জালের যে আতঙ্ক হবে যে আতঙ্কে তার ভেলকিতে অনেক মুসলমান অমুসলমান হয়ে যাবে ইমান হারা হয়ে যাবে সে আল্লাহ দাবি করবে এবং অনেক ক্ষুদ্র দেখাবে তার দেখে অনেকে ভেলকিতে পড়ে যাবে সেই সময়ে তোমাদের জন্য ইমানের উপরে টিকে থাকা যত কঠিন হবে সেই সিচুয়েশনে তোমরা যে বিপদে পড়বে সেটাকে আমি যতটা ভয় পাই তার চাইতে বেশি ভয় পাই তোমাদের জন্য এই শিরকে আসগরকে অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে যখন যত আমল করবে মানুষ সব বলে মানুষকে দেখানোর জন্য করবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোনো আমল খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে এই সে রিয়া লৌকিকতা মানুষকে দেখানো মানুষের কাছে বাহ বা কুড়ানো মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করার জন্য যদি যে কোনো ভালো কাজ করা হয় তাহলে এই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না সৈব খারে সৈ মুসলিমে সৈ মুসলিমে বিষয় হাদিস রয়েছে নাম্বার সতেরো ওয়ারিশকে বঞ্চিতকারী ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার কোনো ওয়ারিশে কি করে মাহরুম করে এই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না সুরনে ব্রিম আজাতে বিষয় হাদিস রয়েছে সময় তো ভাইয়েরা কোনো ওয়ারিশ আপনার কোনো সন্তান আপনার কোনো ওয়ারিশ সে যদি অন্যায় করে আপনাকে শরীয়ত অধিকার দেয় নাই এটা বলে যাওয়ার যে আমি মরার পরে তাকে আমার কোনো সম্পত্তির ভাগ দিবা না বহু মা বাপ এই কাজটি করেন অনেক অভিভাবকরা এই কাজটি করেন বলে যান মৃত্যুর আগে আমি মারা যাওয়ার পরে সে আমার লাশের কাছে আসবে না আমার জানাজা পড়তে আসবে না সে এগুলোর চেয়ে বড় কথা হলো সে আমার সম্পত্তিতে কোনো ভাগ পাবে না সেজন্য জন্য ভিটাতে না আসে মনে রাখতে হবে আপনার ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণেই আল্লাহ সুমাতালা অধিকার দিয়েছেন আপনার সম্পত্তিতে তার হক আপনার মৃত্যুর পরে সে পাবে সে যদি মন্দ হয় তার হিসাব আল্লাহ নিবেন কিন্তু আপনি তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আপনাকে ইসলাম দেয় নাই 
কোন সন্তানকে তেজ্যপুত্র করা এই জন্য শরীয়তের কাছে গ্রাহ্য বিষয় নয় প্রচলিত আইনে হতে পারে তেজ্যপুত্র আমি জানি না কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তেজ্যপুত্র করার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ অমুসলিম হলে সে সম্পত্তি পাবে না সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি তা কী করা যাবে না বঞ্চিত করা যাবে না যদি কেউ করে তাহলে সে কী হবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এই সতর শ্রেণীর লোক এরা মুসলিম হয়েও কি করতে পারবে না ভাই জান্নাতে যেতে পারবে না এর ভিতরে বেনামাজি তার কথা তো বলাই বাহুল্য কারণ ইচ্ছাকৃত নামাজ যদি ত্যাগ করে সব সময় তাহলে তো ওলামা একরামের অনেকের মতো সে মুসলমানই না আমরা এখানে বলেছি যে মুসলমান বাচক্ত নামাজ কালাম পড়ে এরপরেও জাহান নামে যাবে যারা তারা হলো সতেরো শ্রেণীর লোক আমরা এক নজরে আবারও বলে দিচ্ছি হারাম খাদ্য যে গ্রহণ করে এক দুই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে নাম্বার তিন প্রতিবেশীকে যে কষ্ট দেয় নাম্বার চার মা বাবার অবাধ্য সন্তান মা বাবার কথা শোনে সে নাম্বার পাঁচ উগ্র মেজাজি তেড়া গোঁয়ার সব সবাইকে দমায় রাখে এই টাইপের লোক নাম্বার ছয় অধীনস্থদেরকে প্রজাদেরকে যে সমস্ত শাসকেরা যে সমস্ত রাজারা যে সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানেরা সরকার প্রধানেরা বা যে যে লেভেলে আসে সে তার প্রজাদেরকে ধোকা দেয় যে তারা নাম্বার সাত অন্যের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি নাম্বার আট উপকার করে কারোর খোঁটা দেয় যে ব্যক্তি সে জানাতে যাবে না নাম্বার নয় চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না মানুষের পিছনে কথা লাগা লাগা লাগায় বেড়ায় একজনের টারজনের কাছে নাম্বার দশ অন্যকে নিজের পিতা হিসাবে নিজের বাবাকে না বলে পরিচয় না দিয়ে অন্যকে নিজের বাবা হিসাবে পিতা হিসাবে পরিচয় দেয় যে ব্যক্তি সে নাম্বার এগারো গর্ব এবং অহংকার করে যে ব্যক্তি যার মনের ভিতরে অহংকার আছে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না নাম্বার বারো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিছু ব্যক্তি ফলো করে না তার নির্দেশকে মান্য করে না সে ব্যক্তি নাম্বার তেরো অকারণে তালাক কামনা করে তালাক চায় যে মহিলা সেই মহিলা নাম্বার চোদ্দ দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে যারা এলেম শিখে কোরআন হাদিস শিখে এলেম অর্জন করে আলেম হয় দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোনো ধান্দায় আল্লাহকে খুশি করা ছাড়া অন্য কোনো ধান্দায় তারা নাম্বার পনেরো চুলে বা দাড়িতে কোনো জায়গায় কালো কলব পিওর কালো কলব ব্যবহার করে যারা তারা এবং নাম্বার ষোলো যে কোনো ভালো কাজ করে সেখানে মানুষকে দেখানো এটা ফলাও করা প্রচার করা এ উদ্দেশ্য থাকে যাদের তারা নাম্বার সতেরো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে তার হক থেকে এরকম অভিভাবক এই শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান হয়েও জান্নাতি হতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই দুর্ভাগাদের তালিকা থেকে আমাদের নামগুলোকে বের করে আনার তৌফিক দান করুন চেষ্টা করব এই সতেরো শ্রেণীর কোনোটি দিয়ে যাতে আমার নাম না থাকে এটাকে টাঙায় রাখব ঝুলায় রাখব লিস্টটাকে এবং আমার ভেতরের কোনো পয়েন্ট আছে কি না সেটা দেখে যাচাই করে সেখান থেকে নিজেকে বের করে আনব ইনশা আল্লাহ এরপরে আল্লাহ সুমাতলার কাছে জান্নাত চাইতে পারব আশা করতে পারবো জোরালোভাবে আল্লাহ সুমাতলা আমাদের সবাইকে আখেরাতে কেয়ামতের দিন একেবারে ফার্স্ট চান্সে প্রথম চান্সেই জান্নাত যেন আমরা লাভ করতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্তি নসিব যেন হয় সেই তৌফিক দান করুন জেজাকমুল্লাহ ওয়াখরুদ্দা আহ্বান আলহামদুল্লাহ